ഇവരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കെമിസ്ട്രി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് നമ്മളുടെ സബറ്റോമിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പും പീരീഡും ബ്ലോക്കും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളായി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റുകളെ തന്നാലും അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് പിരീഡ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ അലുമിനിയത്തെ നോക്കാം അലുമിനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ആറും നാലും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അലുമിനിയത്തിന്റെ സബ്ഷെല്ലിൽ അപ്പോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ആളാണെന്ന് കണ്ടെത്താം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന രീതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ താഴത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറിൽ മെയിൻ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് അലുമിനിയം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ പഠിച്ചിരുന്നു അവസാനത്തെ എസ് അപ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താനായി ഏറ്റവും വെളിയിൽ പി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടോ അതിനോടുകൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാം ഡയറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള പിയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള എസിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനോടുകൂടി പത്ത് കൂട്ടാം അതല്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള പിയോടുകൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും വെളിയിലായിട്ട് പിയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അതിനോടുകൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക അതായത് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് കിട്ടും പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കിട്ടും ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള പിയോടുകൂടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ള എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലൂറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂർ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷെല്ലിൽ വന്നാൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് ദാ ഫ്ലൂറിൻ പി ബ്ലോക്കിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് കിട്ടി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പി ആണ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാവൂ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് പിരീഡ് ചോദിക്കുന്നു പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ രണ്ടാണ് അപ്പം പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനോട് എത്ര കൂട്ടാ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടാ അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പതിനേഴ് കിട്ടും പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് രണ്ടാമത്തെ പിരീഡിലാണ് ഏത് എലമെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫോസ്ഫറസിലേക്ക് വരാം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ പി ത്രീ ഇവിടെയും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ഷെല്ല് വരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്
പി ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം നൈട്രോജൻ ഓക്സിജൻ ഇവയെല്ലാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അലോഹങ്ങളാണ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റലാണ് ലോഹമാണ് ജർമ്മനിയം സിലിക്കൺ പോലെയുള്ളവ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണ് അപ്പോ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോബിൾ ഗ്യാസ് അപ്പോ ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ ഉപലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആൻഡ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ബ്ലോക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുമോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ പി ബ്ലോക്കിൽ നിൽക്കുന്ന എലമെന്റുകളുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും സൈസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നന്നായി അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നന്നായി അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് വിട്ടു തരത്തില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു തരത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ എനർജി കൂടുതൽ ഊർജം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു തരത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആ കൊടുക്കേണ്ട ഊർജത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു എന്ത് വിളിക്കണമെന്ന് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു തരാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കണം അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം വളരെ കൂടിയവരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ പിടിച്ചടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പിടിച്ചടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടുതൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകൾക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ആളാണ് ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സൈസ് വളരെ കുറവാണ് ഫ്ലൂറിന്റേത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിയാൽ അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആകാം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം എല്ലാവരും സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം വാലൻസി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയാണ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് വിളിക്കും ഇവയുടെ എല്ലാം വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും രണ്ടായിരിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അവയുടെ വാലൻസി മൂന്നാണ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാണ് അവയുടെ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനാറാവുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിനേഴാവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വെളിയിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിനെട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വെളിയിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്കറിയാം പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് അവയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ട് ഇനിയും ഇവ കാണിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥകൾ കൂടി പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് മീൻസ് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ വാങ്ങുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും പ്ലസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാരെല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ വാലൻസി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ മോസ്റ്റ് കേസ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ അവർക്ക് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി മതി അതുകൊണ്ട് അവർ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കൊടുക്കുകയല്ല പകരം മൂന്ന്
അപ്പൊ ഈ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രോമിയം 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 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാലാണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി നാലാവുന്ന സമയത്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോമിയത്തെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോമിയത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഡി സെപ്ഷലിലേക്കാണ് ഡി സെപ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പൊ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഡി സെപ്ഷലിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഡി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന അതേ രീതികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഇതാ ഇവിടെ നാലുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് മൂന്നാണ് അവസാനം വരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എസിനോ പി ക്യോ ഉപയോഗിച്ച രീതി അല്ല നമ്മൾക്ക് ഡി ക്യു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡി ക്യു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള എസിലെ ഇലക്ട്രോണും ഏറ്റവും വെളിയിലെ ഡി സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള എസിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും കൂടി സം ചെയ്യുന്നു അഞ്ചും ഒന്നും ആറാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ പിരീഡിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആര് ക്രോമിയം ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിങ്കിനെയാണ് നോക്കുന്നത് സിങ്കിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി ടെൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഡി സെപ്ഷലിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ആര് സിങ്ക് നമുക്ക് മുപ്പത് പേരെ വരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ സിങ്ക് വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഡി സെപ്ഷലിൽ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലില് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് നാലാണ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വെളിയിലെ ഡി സെപ്ഷലും അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള എസിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും കൂട്ടും പത്തും രണ്ടും കൂടി സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാണ് ആരുടെ സിങ്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും പതിമൂന്നിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ പെടുന്ന ആളായിരിക്കും മറ്റുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രീതി നമുക്കില്ല പക്ഷെ എഫിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് ആ പോർഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത